എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും വ്യവസായ പ്രമുഖനുമായ ബ്രിഗേഡിയർ ആർ കെ മേനോൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹസ്മാരകമായി താങ്ങും തണലും നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശരായ വയോവൃദ്ധർക്ക് വേണ്ടി പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സ്നേഹാലയം ഈ നഗരത്തിന് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സ്നേഹക്ഷേത്രമാണ് സ്നേഹപൂജയുടെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും ആദരണീയങ്ങളായ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റിംഗ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തത് സ്നേഹാലയത്തിന്റെ ശക്തിയും ചൈതന്യവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ആർ കെ സാറിന്റെ ബ്രിഗേഡിയർ ആർ കെ മേനോന്റെ മറുപടി പ്രസംഗം സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പ്രവർത്തിക്കാനേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മരിച്ചുപോയ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ അവസാന നാളുകളിൽ അവരാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ സാമീപ്യവും ശുശ്രൂഷയും നൽകുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആ കുറ്റബോധം എന്നിൽ വരുത്തിയ പരിവർത്തനം അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേഹാലയം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അന്തേവാസികളിലും ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയും സ്നേഹവും പരിചരണവും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവും നേട്ടവും സായുജ്യവുമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സംതൃപ്തി ഏറ്റവും വലിയ ചാരിതാർത്ഥമായി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂന്നുനേരം ഭക്ഷണം കിടക്കാൻ നീ അടച്ചുറപ്പുള്ള മുറി മരുന്നിന് മരുന്ന് എന്താ പോരെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉച്ചത്തിൽ ഒരു കോട്ടുവാ ഇടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അവനവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഹേ കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഈ പട്ടാളച്ചുട്ട അതിന്റെ വിമുഷ്ടം കുറച്ച് കടുപ്പം തന്നെയാണ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് പോലും ഇങ്ങനെ കാണൂല ദുരിതം തന്നെ മണി അടിക്കുമ്പോ ചോറെ മണി അടിക്കുമ്പോ ഉറക്കം വന്ന് വന്ന് വെളിക്കിറങ്ങണമെങ്കിൽ വരെ മണിയടി വെച്ചാക്കണമെന്നായി അഞ്ചും പത്തും ദിവസം കൂടുമ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വല്ലതും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ടോ പടച്ചോനെ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇവിടെ പരമ സുഖമെന്നായിരിക്കും മൂപ്പരുടെ ധാരണ അല്ല നാരെങ്കിലും പറയാതെ അങ്ങനെ അറിയാനാ കാത്യാനിയമ്മ പറഞ്ഞത് നേരാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ അത് അറിയൂ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നങ്ങ് പറയണം അതിനോട് ഞാൻ ശക്തിയായി യോജിക്കുന്നു പറയുക തന്നെ വേണം അത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം അതിൽ അന്യഥാ കരുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരാ പറയ തന്നെയാ വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇപ്പോ ഞമ്മക്കും തോന്നുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ പറ്റൂല പക്ഷെ അത് ആര് പോയി പറയും എന്റെ നോട്ടത്തില് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇണക്കത്തിന് പറയാൻ പറ്റിയ ആള് ഫിഷാരടി തന്നെയാ വാസ്തവം താൻ പറഞ്ഞാലേ അത് ശരിയാവും ഞാനോ ആ താൻ തന്നെ ഓഹോ അതിനെന്താ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദീകരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അതിപ്പോ ബ്രിഗേഡിയർ സാറിന്റെ നല്ല സാക്ഷാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മനഃചാഞ്ചല്യമില്ല അല്ല അതിനെ വൈകിക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിക്കളയാം നേരെ ചെല്ലുന്നു അതെ നേരെ ആർ കെ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നു അതെ നോക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ആ അമൺ മിഷ പിഷാരടി പറയൂ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ രാവിലേക്ക് പോകാം 
എവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ ആ പ്രസംഗത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയും ആണ് ഞങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നതെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി മനസ്സുരുകിട്ടി അതൊന്ന് പറയണല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഏഴരയ്ക്ക് മുഴങ്ങുന്ന ബില്ല് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അത്താഴത്തിന്റെ ആ എല്ലു അതെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയണം കേട്ടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അത്രേ മനസ്സുരുകിട്ടേ സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോ കവാത്ത മുറക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു എന്റെ നാവ് പൊന്തിയില്ല സമ്മതിച്ചു പിന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നാക്ക് അതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പെരുമാറായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ തർക്കിക്കണ ആർ കെ സാറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നേരാണ് പെണ്ണും കെട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത സമ്പ്രദായമാണ് സാറിന് നമ്മുടെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ വിധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ പറയാ ഇപ്പൊ വെട്ടി വാരി വിഴുങ്ങ് മാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ ഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ നിത്യായ ശുദ്ധായ ഈ ഗുളിക കഴിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും എന്റെ തങ്കവണി പറ്റില്ല ഗുളിക കഴിച്ച് ഉറങ്ങണമെന്നാണ് നിയമം എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാറായിട്ടില്ല ഞാൻ അല്പം കൂടി ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലിക്കോട്ടെ മന്ദാകരി എപ്പോൾ ഉറങ്ങണമെന്നും എപ്പൊ ഉണരണമെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്ന ആർ കെ സാറാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല്ലോ എന്റെ ഗുളിക എങ്ങ് നന്നിരുന്നു ആരും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഖനിയാൻ പാറയിൽ എത്തണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരിച്ച് നടന്ന് ഇവിടെയും എത്തണം ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് എങ്കിലേ വ്യായാമം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകൂ കൈയും കാലും മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ആഞ്ഞ് വീശി നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നടക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ സന്ധി ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി ഉറങ്ങി ഇളകി അസ്ഥിയങ് ഊരി പോവും ഞാൻ പോലീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൈ കിട്ടുന്നില്ലേ ഒരു ഇടിക്ക് തയ്യല നീ ഒന്ന് പോടാ ഇറക്ക ഞങ്ങളെ സന്ധിബന്ധം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നേക്കണം ആയ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ കസ്റ്ററായിട്ട് പണിയെടുത്തവരാ നിന്നെ പോലെ കള്ളച്ചാപ്പാട് അടിച്ചാൽ നടന്നതല്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടിയില്ല സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ നടന്നെടുത്തുന്ന എന്നെ വീണ്ടും നടത്തിക്കും കാല് കടഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുക ആ ആ കടച്ചിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നടത്തം കഥയ്ക്കുന്ന നല്ലതാണ് ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഹാർട്ടിന്റെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കോ അതോ തനിക്കോ എല്ലാവരും <laughs> 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 ഇന്നലെ വായിച്ചത് ബൈബിളാണ് അതിന്റെ തലേന്ന് ഖുറാൻ ഇന്ന് ഈ ഗീതയാവാനെ ജലാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യതന്ത്യേ തെ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഖൃഷ്ടം അധ്യാത്മം കർമ്മജാഹിലം
ब्रिगेडियर आर के मेनन ो <laughs> മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ ആരെ അകത്തേക്ക് വിടാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉടനെ ആകാമെന്ന് കരുതി നല്ല കാര്യങ്ങൾ വൈകരുതല്ലോ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ കുറിയ നാളോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേ ബാക്ക് ഇൻ സെവന്റി സിക്സ് അന്നൊരു പക്ഷേ മിസ് ആലീസ് ആർമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒൻപത് വർഷത്തെ സർവീസ് ക്യാപ്റ്റൻ റാങ്ക് സർവീസിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടായി അവസാന കാലത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അടുത്തുണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു അതിലും വലുതല്ലല്ലോ സർ ജോലിയും ഉയർച്ചയും അമ്മ മരിച്ചു മിലിറ്ററിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലി കിട്ടും പക്ഷേ മനസ്സിന് നങ്ങുന്ന ഒരു ജോലി ഇതാകുമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് കരുതി കുറെ പേരെ ശുശ്രൂഷിക്കാമല്ലോ സർ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ യു സെറ്റ് മിസ് ആലിസ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ ആയിരുന്നു എനിക്കും ഇവിടെ ആവശ്യം എക്സ്പോർട്ട് കമ്പനിയിൽ നൂറ് കൂട്ടം തിരക്കുകൾ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താൻ ആലിസിന്റെ ഇതേ സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ് എന്നെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ ഇന്ന് വിശ്രമിച്ചുള്ളൂ നാളെ മതി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു സർ ആളാരാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് മനസ്സിലായി ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ സംബോധന ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പിന്നെ ഒരു ബഹുമാനത്തിന് ഞാൻ അത്രയ്ക്കുള്ള ബഹുമാനം ഏതായാലും വേണ്ട മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫന്റെ ഇളയ സിസ്റ്റർ ആകാനുള്ള പ്രായമേ എനിക്കുള്ളൂ പേര് വിളിക്കാൻ ആലീസ് എന്ന് അതിലല്പം മര്യാദ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ആലീസ് എന്നായിക്കോളൂ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും വേണ്ട ഇത് തങ്കമണി ഇവിടുത്തെ ഇത് പുതിയ മേട്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ മിസ് ആലീസ് ചെറിയാൻ എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാൻ മടിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ഞാനൊന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ ശരി മാഡം അല്ല സോറി മിസ് ആലീസ്
എനിക്കത് മനസ്സിലാവും അതിനുള്ള സിദ്ധി ഈ കുരിയാക്കു ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ കോട്ടോ എടുത്തോ മെഡിക്കൽ കാർഡ് അസുഖമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പോരേ എന്നും കുന്നു ഈ പരിശോധനയും കുഴൽ വെക്കലും ഒക്കെ അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനാണ് ഫീസും കൊടുത്ത് ഒരാളെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യ പരിശോധന ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ് ആർ കെ സാറിന്റെ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം അല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ദിവസവും വരാൻ ആ പാത്തി കീരിയോട് പറ എനിക്കാണെങ്കിൽ ശരീരം ആസകലം അസുഖമാ നിർത്ത് നിർത്ത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വളമ്പട്ട അകത്ത് മതി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സാർ കഴിഞ്ഞ തവണ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് തന്ന മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിച്ച പടി കൃത്യമായി സമയാസമയങ്ങളിൽ കഴിച്ചു ഫലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവാസ്തവമായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഫലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊട്ടില്ല തന്നെ മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ച അസുഖങ്ങൾക്ക് പുറമേ വേറെയും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിനൊരു തളർച്ച മാന്യം ഉന്മേഷക്കുറവ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയേണ്ട പോലെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതും അസുഖത്തിന്റെ ഫലമായല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ എന്തൊക്കെയാ കുഞ്ഞുവിശ കൈമളെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അന്നുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചു ആ അസുഖം മാറി ഇപ്പൊ ജലദോഷം കണ്ട് രാത്രിയും പകലും തുമ്മാനേ നേരമുള്ളൂ ജലദോഷത്തിന് ഞാൻ ഒരു പുതിയ മരുന്ന് വിളിച്ചത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ കുര്യാക്കോസ് അല്ലേ അതെ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആലീസ് ചെറിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആലീസ് ചെറിയൻ അപ്പൊ എന്റെ ഊഹം തെറ്റിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആർക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററി അന്വേഷിച്ചോട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ആ കസേര എടുപ്പിക്കാം സിസ്റ്റർ വേണ്ട പ്ലീസ് കാര്യം ഈ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ചുമതലയാക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഒരു രണ്ട് വർഷം മൃഗാശുപത്രിയിൽ ഈ കന്നിനെ കുത്തിക്കുന്ന സിറിഞ്ചില്ലേ അത് കഴുകുന്ന ജോലി ചെയ്താലും നഴ്സ് എന്നുള്ള പട്ടം കിട്ടും ഇക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചു ആ കൈമൾക്കപ്പോ ജലദോഷം അല്ലെ ഞാൻ ഒരു ഗുളിയെ കുറിച്ച് തരാം ഒരാഴ്ച ഇവനെ കാച്ചാ മതി മാറിക്കോളൂ ജലദോഷത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തെ ഗുളിയ ഗുളിയ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ജലദോഷം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറിക്കോളും പക്ഷെ ജലദോഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് ഇവര് കരുതു വായ തുറക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ അപ്പ തുടങ്ങും ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഭാഗത പാരായണം അതും അച്ചടി ഭാഷയിൽ ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ രക്ഷയുള്ളൂ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനൊക്കെ പുറമെ വിശേഷം ആ ഇവിടെ പുതിയതായി ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള മേട്ടർ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ മിസ് അലീസ് ചെറിയാനാണ് ഒൻപത് കൊല്ലം ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിൽ നഴ്സായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ വരുന്നത് ബ്രിഗേഡിയർ ആർ കെ മേനോൻ സാറിനെ പോലെ ക്യാപ്റ്റൻ മിസ് അലീസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ഞാനിനിയാണ് ഞാനിനി ഇവരുടെ ഇടയിലല്ലേ കഴിയാൻ പോകുന്നത് പിക്ചറൊക്കെ താനേ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ
എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് ഗോവിന്ദ പിള്ള ഗോവിന്ദ പിള്ള ചേട്ടൻ കോടതിയിൽ ആമ്യനായിരുന്നു നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശം വയസ്സ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത് ഇത് വയസ്സ് അറുപത്തിരണ്ട് വക്കീൽ കുമസ്തനായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ ഇത് ഗവർണറുടെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറോ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടോളാം സ്റ്റീഫൻ പൊയ്ക്കോളൂ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അമ്മാവിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് പീച്ചി തൃശൂർ അടുത്ത് പീച്ചി പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സ്കഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഡാമിലെ ഗാർഡനിൽ നിന്നും ആരും കാണാതെ രണ്ട് പൂ പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ എന്താ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിരന്നു നിൽക്കുന്നത് വരൂ നമുക്ക് ആ വരാന്തേലും നിരളിൽ ചെന്നിരിക്കാം വരൂ അമ്മാമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വെറോണി വെറോണിക്ക നല്ല പേര് എവിടാ നാട് അഴീക്കോടാണ് ആ എന്റെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാതിലിങ്ങനെ മേക്കാ മോതിരം അമ്മാമ്മ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ അതിൽ ചെറിയ വെള്ളയ്ക്ക കെട്ടി ഞാത്തു പണ്ട് കുട്ടിയായിരിക്കും വെക്കട്ടോ എന്റെ അമ്മോ എത്ര അടിയാ പച്ചിറുക്കിലുണ്ട് അമ്മയുടെ ഒന്നും കിട്ടാന്നറിയോ എങ്ങനെ അടിക്കാണ്ടിരിക്കാ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വേദന ആയിരുന്നിരിക്കാണ് കേട്ടോ ആ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അമ്മാമ്മയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ആയെങ്കിൽ ഒരു തുക തയ്ഞ്ഞനെ ആ അതൊന്നും വേണ്ട ഇരിക്കൂ ഹായ് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ വെറുതെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ചുമ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞത് അത് ആ എന്താ തങ്കോണിയത് ഉറക്ക ഉളിയ അല്ലാണ്ട് എന്താ ഇത് കഴിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അതെ അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് പുതപ്പും പുതച്ച് കിടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങിയേച്ചാ മതി വേണ്ട കുഞ്ഞ് ഇത് കഴിച്ചാ പിറ്റേ നെഴിക്കാൻ വയ്യ അല്ലാതെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ തങ്കോണി നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യോ ആർ കെ സാറിന്റെ ഓർഡർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം അല്ല അത് എന്തേ ഗുളിക കൊടുക്കാതിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പോരേ തങ്കമണി പോയി കിടന്നോളൂ ഉം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്നിനി ആർക്കും ഉറങ്ങണ്ട അല്ലേ എന്തു വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോ എനിക്കെന്താ വന്നോളൂ എന്താ അവിടെ തന്നെ വന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ആലീസാറേ ആലീസാറല്ല വെറും ആലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആലീസ് കുഞ്ഞ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ആലീസ് മോള് അത് മതി പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ എന്റെ മോനെ അറിയോ തോമസ് കൂട്ടി അവനും പട്ടാളത്തിലാ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കില്ല ഏത് ഡിവിഷനിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പറയാം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോപ്സിലായിരുന്നല്ലോ ഞാനുണ്ടായിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലെങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അവൻ ആശുപത്രിയിലൊന്നും വന്ന് കാണത്തില്ല അങ്ങനെ അസുഖമൊന്നും വരുന്ന ദേഹപ്രകൃതമല്ല എന്റെ മോന്റെ അല്ല മക്കൾ പതിനൊന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും കുണം പിടിച്ചില്ല കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ പിടിക്കാനാ കള്ളം കുടിച്ച് ലക്കും കെട്ടോളം നടത്തയല്ലയോ എപ്പ നോക്കിയാലേ എഴുന്നള്ളിക്ക ഈ ഒരു വിഷയമുള്ളു പതിനൊന്ന് പെറ്റൂത്തറേ അതിന് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് പഴിച്ചു മച്ചയായി പോയതുണ്ടല്ലോ അസൂയ ആ ഗുളിയെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങണം അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി അതോ ഇത് കഴിച്ചാലേ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ അയ്യോ വേണ്ടായേ അതില്ലാണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങിക്കോളാവേ അപ്പൊ ശരി ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്
കിലുകൾ മൂളി മൂളി പറക്കുമേ ഗഗനീലിമയിൽ നിന്നൊരു ദിനം കുളിരു പെയ്തു പെയ്തോമനെ ൊഴുകി വീഴാൻ കൊതിച്ചു പോകുന്നു ഞാ ഇത്തരം ഭാരങ്ങൾ ഒഴിയുമ്പോൾ ആ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും കഴിയും ഇല്ലേ എന്തേ ഇത് റേഷൻ കടയിൽ അരി വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ നിരന്തരമായിട്ട് ഷോ ഇങ്ങനൊന്നും വേണ്ട അവരവരുടെ സൗകര്യത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം കുറെ നേരം നടക്കുമ്പോ ഇരിക്കണോന്ന് തോന്നിയാ ഇരിക്കാം പിന്നെ കുറെ തമാശകൾ പറയാം വേണമെങ്കിൽ കടലിറങ്ങി കൈയും കാലും ഒക്കെ നനയ്ക്കാം അത് കൊള്ളാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കണിയാമ്പാറ വരെ പോയി അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു ഇവിടം വരെ വരണ്ടേ എന്തിനാത് ഓട്ട മത്സരം ഒന്നും അല്ലല്ലോ പ്രധാന ഉദ്ദേശം കുറച്ച് കാറ്റുള്ള ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ വ്യായാമം അത്രേ ഉള്ളൂ ശ്രീമാൻ ആർക്കയുടെ നിർദ്ദേശം നിത്യവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പ്രഭാത വ്യായാമ സവാരി നടത്തണമെന്നാണ് അത് പാടെ നിരാകരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഉറക്ക ഗുളിക നിർത്തലാക്കിയതോടെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമില്ലാണ്ട് പയ്യാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കിളവന്മാരും കിളത്തികൾ വ്യായാമ സവാരി ഉല്ലാസ സവാരി ആയി ചിരി കളി എന്ന് വേണ്ട വയസ്സന്മാർക്ക് ചെയ്തുകൂടാത്തതെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞ് കുറെ വർക്കത്തില്ലാത്ത പ്രാവുകളെ വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പൊ അവ മുറ്റത്തും വരാതെയും കാഷ്ടിക്കുക 
ഇനി എന്നാണോ സാറിന്റെ ക്യാബിനിലും വന്ന് കാഷ്ടിക്കാന്ന് ആർക്കറിയാം ഉള്ളപ്പോ എല്ലാം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച അതും ഈ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു നഴ്സ് പട്ടാളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ എനിക്ക് നേരാൻ വന്ന സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി പുറത്തെ കാറ്റുകൊണ്ട ചുമ കൂടുള്ളു വരൂ അകത്തേക്ക് പോകാം പകല് തൊട്ടേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അമ്മാവൻ എന്തോ സുഖമില്ലാത്തതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ വിളിക്കായിരുന്നല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ മനസ്സിന്റെ തീ കെടുവില്ല ഡോക്ടറും മരുന്നും വിചാരിച്ചാലും എന്റെ ഈ ദണ്ണം മാറൂല മോളെ എന്റെ നാട്ടാടി മരിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന് മരിച്ചതല്ല പാടുപെടുത്തി കൊല്ലാതെ കൊന്നതാണ് അവളെ കൊന്നു പറ്റ മക്കള് മത്സരിച്ചു മത്സരിച്ചാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടും പാലു കൂട്ടിയും ഞാനും അവളും അവറ്റെ വളർത്തിയത് കാല് കാശിന് വകയില്ലാത്തവനായപ്പോ അവൻ അവർക്ക് എന്നെ വേണ്ട അവളെയും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി തനിച്ചു നോക്കാൻ ഒരുത്തന് കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവന്മാര് ഞങ്ങളെ പിരിച്ചു പോളെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മി തമ്മി ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല പോളെ ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെയാണ് അവൻ അവളെ ഒടുവിൽ കടമ്പിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ചുമ കൂടിയാലോ അമ്മാവാ ഗോപിക്കുട്ടിയോ ഓടി വാ കുട്ടിന്റെ മോൻ ഓടിയ കംസ അങ്ങനെ അച്ഛന് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വിശേഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് അച്ഛാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഏരിയ മാനേജർ ആണ് മിസ്റ്റർ അഗസ്റ്റസ് ഗൊൻസാൽവസ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മിനി സേ ഹലോ ടു ഗ്രാൻഡ് അച്ഛാ ഇന്നലെ ഞാൻ വക്കീൽ സ്വാമിയെ കണ്ടിരുന്നു വലിയ താമസം ഉണ്ടാവില്ല വിധിക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗൊൻസാൽവസ് സാറോട് ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലവും ബീച്ചും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വരാം മോൻ ഇവിടെ കേട്ടെ പോവാം ശരി മോനെ ഗോപിക്കൂട്ട മുത്തശ്ശനോട് മോനും ഇഷ്ടമുണ്ട കൈമൽമാമൻ എന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവൻ വരുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സു ഉറന്നു ചിരിക്കാൻ മോന്റെ പേരെന്താ ഗോപിന്നാ മോന്റെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എത്തി നോക്കിയാ ബീച്ചിൽ കാണാം ഉപ്പിയും ഗ്ലാസും ആഘോഷവും ഒക്കെ എന്റെ തന്നെ തെറ്റാണ് കുഞ്ഞെ ഒറ്റ മോൻ ആശിച്ചു വളർത്തി അവന് പിന്നീട് ഒരു സഹായമാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി വലിയ ഇടത്തുനിന്ന് ഒരു സംബന്ധവും നടത്തി അവിടെ മുതലേ തെറ്റി 
എല്ലാ ഭരണവും ആ വഴിക്കായി ഒടുവിൽ അച്ഛൻ അധികപ്പറ്റും ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്ക വരും എന്നെ കാണാനല്ല ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ മീറ്റിംഗിന് അക്കൂട്ടത്തിലൊന്ന് മുഖം കാണിക്കും കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഈ ചടങ്ങ് പഴയ ഒരു സ്വത്തവകാശ തർക്കം കോടതിയിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതെങ്ങാനും എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്വത്ത് എന്റെ പേർക്ക് വരും അത് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അടവാണ് ഈ വരവും സ്നേഹപ്രകടനവും എല്ലാം അത് അങ്ങ് എഴുതി തന്നേക്കാമെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അന്ന് തീരും ഈ വരവുമല്ല ഇവന്റെ മൂത്തവള് മലയാളം പറയില്ല കുറച്ചിലാണ് ഇനി ഈ കുരുന്ന് മനസ്സിൽ എന്നാണ് അവ വിഷം കുത്തി വെക്കുന്നത് വിധിയെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല നല്ലോണം ബുദ്ധിയായി ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല വേണ്ട മണി ഏഴരയായി അത്താഴത്തിനുള്ള വെല്ലുവിടുക്കാനുള്ള സമയമായി ബെല്ലടി ശബ്ദം കേട്ടാലേ അത്താഴ ഇറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അതില്ല സ്റ്റീഫൻ വീക്കെൻഡിൽ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പതിവ് ഊണിന് നേരാവുമ്പോ മണിയടിച്ചിട്ടല്ലോ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചിയെ വിളിക്കാറ് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ചെന്ന് വിളിക്ക സ്നേഹത്തോടെ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇവരും വരും നമുക്കിനി അങ്ങനെ മതി ആ എന്താ ഇതായിച്ചു മാറ്റൂ മാറ്റാൻ കാനുള ഛായകൾ നീളെ കളിയാടും തെങ്ങളെ
understand what you are up to miss alice i don't get you sir this is an institution idu kochu kutikalukulla nursery school alla ee sthavanathine idinde thaya chittagalum sampradayangalum undu ivide join cheyi thannuttu ningal ava oru onna ilangikkunu hote ningal swayam thirithu vannu karinu njan shamichu but innale ivudthe vridhira inmesh ningal porthayi kondu poi that is for a whole day engaandu oru bus vaadagi eduthe naal mudunu chutti karanga with whose permission ആരോടും ചോദിക്കാതെ എന്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്താ നാഥനില്ലെന്ന് കരുതിയോ ക്ഷമിക്കണം സാർ ബസ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് തെറ്റെങ്കിൽ അതിന്റെ വാടക ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കണ്ട എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇവിടുത്തെ ചിട്ടകളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഞാൻ ലംഘിച്ചു എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ കാൻ യു ടെൽ മീ ഹൌ ഇവിടുത്തെ നിസ്സഹായരായ അന്തേവാസികളോട് ഒരു മകളെ പോലെ മനസ്സ് തുറന്ന് പെരുമാറിയതിലൂടെയോ തിരിച്ചെന്നോടും അങ്ങനെ പെരുമാറാനുള്ള വിശ്വാസവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിലൂടെയോ അതോ അവരുടെ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ ചവിട്ടി അറിയിക്കാതെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിലൂടെയോ ടെൽമി സാർ അനുവാദം കൂടാതെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ശരിയാണ് അങ്ങയ്ക്കുള്ളിടത്തോളം ഉത്തരവാദിത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിപ്പോയി അങ്ങൊരു കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറും ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ തടവുപുള്ളികളുമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ബാലിശമായ ആരോപണങ്ങൾ അങ്ങയെപ്പോലെ ലോകപരിചയമുള്ള ഒരു എക്സ് ബ്രിഗേഡിയറിൽ നിന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്റെ പോളിസികൾക്കും നിഷ്ഠകൾക്കും വഴങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പാടെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നവരല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കരുതിയത് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളെ സ്നേഹിക്കും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് സാറിന് ആവശ്യമെന്നായിരുന്നു ഭക്ഷണവും മരുന്നും പാർപ്പിടവും മാത്രമല്ല സാർ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം തയ്യാറുള്ളവർക്ക് എന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിയാം അതർവൈസ് യു ക്യാൻ വാക്ക് ഔട്ട് ഇഫ് യു ഫീൽ സോ ഞാൻ പോയേക്കാം താങ്ക് യു മിസാലിസ് നിങ്ങളെന്റെ ജോലി വളരെ എളുപ്പമാക്കി താങ്ക് യു ബ്രിഗേഡിയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഈ ജോലി മതിയെന്ന് തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് വേണ്ടായിരുന്നു ഓ വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഓരോന്ന് ചെയ്യാനും തോന്നിയത് അതിനുവേണ്ട പ്രതിഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ തുടരാത്രേ മനസ്സല്ല എനിക്ക് മോളെ കുഞ്ഞു പോവുകയാണോ അല്ല ബ്രിഗേഡിയറുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോട്ടം കൂടുകയാണ് ആർ കെ സാർ കൊട്ടുന്ന ബാൻഡിമേളത്തിനൊപ്പം ചൂട് വെച്ചിവിടെ കഴിഞ്ഞു കമാന രക്ഷണം മിണ്ടാതെ എന്നെ കിട്ടില്ല അതിന് എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പോന്നു നിങ്ങളോടിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സഹിച്ചോളൂ നമ്മളോട് ഇച്ചിരി അടുപ്പം തോന്നി കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് പെരുമാറിയതിനാ ഈ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് സന്തോഷിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ കൊച്ചു വന്നതിന് ശേഷവാ കൂട്ടതെ നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ആര് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചടുപ്പിക്കണം അല്ല അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാ മതിയോ 
അതെ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവൂല കുമാരി ആലീസ് ആർ കെ സാറിനോട് പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വികാരമാണെന്നും അവരെ പിരിച്ചു വിട്ടതിൽ നമുക്ക് ശക്തിയായ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നും ഉടൻ അറിയിക്കണം അറിയിക്കണോ അറിയിക്കണോ എന്ന് വരാൻ തന്നെ മുറിക്കാത്ത വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയോ വരാം അദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്ത് നോക്കി വെട്ടി തുറന്നു പറയണം അല്ല ഈ പറയണം പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോ പറയണം തന്നെ താൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെന്ന് ആർ കെ സാറിനോട് പറയണം ഞാനും അതെ അതെ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ അതായത് നമ്മുടെ കുമാരി ആലീസ് അവരിവിടെ നിന്ന് രാജിവെച്ചു പോയി അങ്ങനെ പോകരുതായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു എളി അഭിപ്രായം അതവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി ഒരു ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല ഇനി അവരേന് തയ്യാറായി തിരിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല വളരെ കഷ്ടമല്ലേ സാർ അത് കൂട്ടനിവേദനമാണല്ലേ ഇവിടെ ആര് വേണം ആര് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ ഇടപെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭരണത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളില്ല സാർ ലോകത്തിനും ദൈവത്തിനും വേണ്ടാത്ത തെണ്ടുകളാണ് സാർ ഞങ്ങൾ ഗതി കെട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് അടഞ്ഞതും സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചാവശ്യത്തിന് പോലും ഒരു വിലയും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സാർ വേണ്ട ഇരിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാരും ഇരിക്കും ഇരിക്കെ ഇരിക്കണെന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഭേദം ചാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്ന ആയുസിന് ഒരു വില ഉണ്ടാകട്ടെ ആര് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് മതി നമുക്ക് ജലഭാരം ഞാനതിന് ശക്തിയൊക്കെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചും ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട രാവിലെ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് പോലും വേണ്ടെങ്കിൽ ആരും കഴിക്കണ്ട സാർ അറുപതിനും എഴുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളവരാണ് അധികവും മരുന്നും ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ എനിക്കാകപ്പാട ശരീരത്തിന് ഒരു ഘനക്കുറവ് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവസാനത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നാലും വേണ്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് ഈ ജന്മത്തിൽ ഏതായാലും ഇല്ല ഒലക്കുറ്റത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഉറപ്പാ
ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആരും അല്ല ഒരു സംശയം ഒരു സംശയം ആർക്ക് അയാളുടെ തീരുമാനം മാറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു അതായത് ആലീസ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു എന്താ ഉദ്ദേശം ഈ കിടപ്പ് ഇതേ പടി തുടരും ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ മരണം വരെ അല്ല ആരിസ് കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ എന്താ മേന്നത് തോന്നിയവാസം ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ തോന്നിവാസത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടതായ ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടുത്തെ മേട്ടൻസ് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഏനക്കിട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ അത് വൈ അറിയില്ല അറിയണം മേന്നെ നാലഞ്ചു കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു ഇവർക്ക് ചെല്ലും ചെലവും കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം വെറും പത്തിര ദിവസം കൊണ്ട് ആലി തേടിയെടുത്തു ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഈ സ്ഥാനം സ്നേഹം എങ്ങനെ കൈവശം കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ ഇവർ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവരെ തയ്യാറാവുമോ വാട്ട് ഡസ് അഡ്മീൻ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോയ ഏതോ ഒരിടത്ത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ശരി ആ കുട്ടി ചെയ്തു അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേ ഡോക്ടറിന്റെ തലയ്ക്കാത്ത കാര്യം ചിന്തിക്കരുത് പ്ലീസ് ഡോൺ അത്രയ്ക്കുള്ള മുട്ടൊന്നും എനിക്കില്ല മേന്നെ ഈശ്വരൻ തലച്ചോറ് തരുന്നത് വല്ലപ്പോഴും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വെളിവോട് കൂടി ചിന്തിക്കാനാണ് അല്ലാതെ സ്വന്തം ഗർഭന്റെ കൊമ്പ് കുളപ്പിക്കാനുള്ള വളവാക്കാനല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാശിക്കിടയിൽ ഇവർക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരായി ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു എന്ന് തരുന്ന ആദ്യ സേവനം എന്തായി ആ അടച്ചുകൂട്ടി വല്ല ഗോഡൗണും ആക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹാലയം ഹലോ സ്റ്റീഫൻ നാളെ ഞാൻ വിസിറ്റിന് വന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതല്ലേ അവസ്ഥ മറ്റന്നാ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് വൈകിട്ട് മരുന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പ്രായത്തിൽ അതിക്കൂടുതലൊന്നും കിടക്കുകയല്ല എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വിളിച്ചേര് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി എഴുതി തന്നാലല്ലേ എന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാവും തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുതി കൊടുത്തേച്ചേ തെറ്റെന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആകാം പക്ഷെ ഈശ്വരനെ ഓർത്ത് ഈ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്വയം ശിക്ഷിക്കരുത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എഴുന്നേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകും ഞാൻ എന്തിന് സന്നദ്ധനാണ് മിസ് ആലിസിനെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ക്ഷമ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാം ആലിസ് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരുമോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വാക്കു തരുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കാം എത്ര കൊല്ലമായി മേന എനിക്കറിയാം ദുഷ്ടനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഏതളവ് വരെ പോകാനാണ് 
ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ തിരിച്ചു വരേണ്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറയാമെന്ന് കരുതി ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പോയി വന്നപ്പോഴാണ് നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തിരിച്ചു വരുത്താൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ വാശിയും അഴുക്കുമൊക്കെ താനേ തീർന്നു ആർ കെ സാറിനോട് ഞാൻ വന്ന് മാപ്പ് പറയാം എന്നാലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപകടം ഒന്നും വരുത്താതെ നോക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ മുൻപേ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആർ കെ സാർ തലവലിച്ചു ഒന്നും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴത്തെ ഒരു തോന്നൽ ധന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിച്ച നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കടം പിടുത്തം പിടിച്ചപ്പോ പാവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എത്ര വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്വന്തം വാശിയും അഭിമാനവും അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചില്ലേ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ആർ കെ സാറിനെ വേദനിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ തെറ്റല്ലേ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വാക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞാലല്ലേ ആ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരവും മാറും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പോയി മാപ്പ് പറയാം അത് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒരു നാലു പേര് പോയാ മതി സാറ് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വാശിയും ശാന്തവും സാറിനെ വിഷമിപ്പിച്ചു അല്ലേ സാർ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത നന്മകളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഓർത്തില്ല മകന്റെയോ കൂടി വന്നാൽ ഒരനുജന്റെയോ പ്രായവും സ്ഥാനവും എനിക്കുള്ളൂ എന്നെ ശാസിക്കേണ്ടതും തിരുത്തേണ്ടതും നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് ഞാനാണ് മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ഇന്ന് ഞാനൊരു അംഗം ജയിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്നെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ റോയിച്ചിനെ പോലെ തന്നെ
கொள்ளும் நிஷையே நான் நோக்கி நில்பூ அறியாத தூரத்தில் അവസാന കാലത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജോലിയിലെ പ്രോസ്പെക്ഷനെക്കാളും വലുതെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കാനും മറന്നുപോയ ഒരു പാഠമാണ് ഉയരങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ആർത്തിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി തന്നെ മറന്നുപോയി പിന്നല്ലേ അച്ഛനമ്മമാരെ ഓർക്കാം ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതുമാത്രമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ആവശ്യം എൻ്റെ സാമീപ്യം സ്നേഹം ശുശ്രൂഷ ഒന്നും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല അത് റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഇപ്പോഴും ആ കുറ്റബോധം ഒരാളെ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തുക അപൂർവമായ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പട്ടാളത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് ഇപ്പോഴോ തോറ്റു കൊടുക്കുന്നതിലും ചില ശരികളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തല്ല ചില പ്രത്യേക ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം ഇന്നത്തെ തപൽ വന്നോ ശ്രീഫല്ലോ എനിക്ക് കത്തുവല്ലതുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയില്ല കൊച്ചേ ദിവസവും നീ എഴുതുന്ന കത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അടുത്തെത്താൻ എനിക്ക് തിടുക്കമാകുന്നു ലീവ് കിട്ടും വരെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കഴിയും വരെ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പേടി എന്ന് കരുതി ചാടിപ്പോരാനൊന്നും നോക്കല്ലേ മോളെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ എന്താ വേണ്ടേ ഒരെഴുത്ത് എഴുതണം എന്റെ മോന് ഞാൻ പറയാറില്ലേ തോമസ് കുട്ടി പട്ടാളത്തിലെ അതിനെന്താ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാം തന്നെ താൻ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാ മനസ്സ് പോണ വേഗത്തില് അക്ഷരം വരില്ല വായിക്കാനും അവൻ കഷ്ടപ്പെടും വേണ്ട ഞാൻ എഴുതി തരാം എന്റെ മോന് അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ സുഖം തന്നെ ഒരല്ലലും കുറവുമില്ല മോൻ അതോർത്ത് വിഷമിക്കരുതേ അവൻ എന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടുള്ള ആദ്യമായപ്പോഴും നേരാം വണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വെയിലും മഞ്ഞും ഒന്നും കൊള്ളരുത് വെടിവെപ്പോ ബഹളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ മുമ്പിലെങ്ങും പോയി നിൽക്കരുത് അമ്മയ്ക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളു മോനെ നാലാളുടെ മുമ്പില് ശൂരത്വം കാണിക്കൽ ഇത്തിരി കൂടുതലാവന് ആ നീ വരുമ്പോ ദീവാത്തമ്മയ്ക്ക് ഒരു കരിമ്പടം കൊണ്ടുവരണം കാർത്യാനിക്ക് വേണ്ട അവർക്ക് ഇത്തിരി വമ്പ് കൂടുതലാ ആ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു ഗതികെട്ട് വന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ പാവം ഗോവിന്ദ പിള്ള ചേട്ടൻ ഒരു മഫ്ളർ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ പോട്ടെ അമ്മയ്ക്കെന്താണ് കൊണ്ടുവരാൻ എഴുതേണ്ടത് എനിക്കോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ വല്ല വിധേനയും അവനൊന്നിങ്ങി വന്ന് കണ്ടാ മതി ഇനി മോടെ ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതിക്കോ ബാക്കി അത് വായിക്കുമ്പോ എന്റെ മോന്റെ മനസ്സ് തണുക്കണം 
ഒടുവിൽ ഒരു പൂജ്യം വരച്ചിട്ട് ഒരു കുരിശടയാളം ഇട്ടാ മതി എന്റെ ഒപ്പം അവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ മറുപടി ഉടനെ അയക്കാൻ പ്രത്യേകം എഴുതണേ അതൊരു സാഡ് സ്റ്റോറിയാണ് മിസ് ആലീസ് മറിയാമ്മയുടെ മകൻ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അവരുടെ ബോധ മനസ്സ് തയ്യാറില്ല ഡോക്ടർ കുര്യാഘോഷിന്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് അവർ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ലാതായ അവരെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയോടെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് ഡോക്ടർ തോമസുകുട്ടിക്കുള്ള കത്ത് അയച്ചോ മോളെ ആ അയച്ചു മറുപടി ഉടനെ വരുമായിരിക്കും അതേ വരും വൈകില്ല അല്ലെങ്കിലും അവനായിട്ട് വൈകില്ല ഞാനെന്ന് വെച്ച അത്രയ്ക്ക് ജീവനാവന് ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടി വിളമ്പാൻ പറ്റുമോ എനിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്ലേറ്റ് വെക്കാം ആലിസും തങ്കമണിയും സ്റ്റീഫനും കൂടി ഇരിക്കും നമുക്ക് വിളമ്പി കഴിക്കാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ രുചി ഞാൻ ഇത്ര നാളും മിസ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി ഇനി ഈ ടി വിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ ആർ കെ സാർ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പ്രസംഗമൊന്നും വേണ്ട ചുമ്മാ ദാ സ്വിച്ച് വലുത് കൈനീട്ടി ഓൺ ചെയ്യാം അത്രേ വേണ്ടു ഇന്ന് അവന്റെ കത്ത് വരുമെന്ന് മോൾ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ കണിശമായിട്ട് വരുമെന്ന് വേഗം പൊട്ടിച്ച് വായിക്കും മോളെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ധൃതിയായി എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ അയച്ച കത്ത് കിട്ടി അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലെന്നും അമ്മ സുഖമായിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞതോടെ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി എനിക്ക് സുഖം തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അമ്മ വിഷമിക്കരുത് കണ്ടോ മോളെ പെറ്റ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ കരുതൽ കണ്ടോ വായിക്ക് ജോലി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കത്ത് എഴുതാത്തത് ഒരെഴുത്തയക്കാനുള്ള സമയം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോരെ ഈ ജോലിയൊക്കെ അമ്മ സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കണം ലീവ് കിട്ടാൻ കുറെ കൂടി താമസിക്കും അയ്യോ മോളെ തിടുക്കപ്പെട്ടാ പറ്റില്ല ആവുന്നതും നേരത്തെ ഞാൻ വരാൻ നോക്കാം അമ്മയ്ക്ക് പണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പണവും പണ്ടും ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയത് അവനെ ഒന്ന് കാണുക അതെന്താ അവൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് വരണമെന്ന് ആശയം ഉണ്ടായ മാത്രം മതിയോ അമ്മേ അനുവാദം കൂടി കിട്ടണ്ടേ അത് നേരാ എന്നാലും പെറ്റ വയറല്ലേ മോളെ സാരയില്ല വരുമ്പോ വരട്ടെ അവന്റെ കത്തെങ്കിലും വന്നല്ലോ അത് മതി എന്റെ പുണ്യാളന്മാരെ എന്റെ മോനൊരാപത്തും വരുത്തരുതേ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണ കൈമൾ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ കോർട്ട് ഓർഡർ എന്താണ് മിസ്റ്റർ കൈമൾ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് നാലര ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് നാളായില്ലേ സ്വാമി സന്തോഷിച്ചിട്ട് അത് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും മറന്നുപോയി ഫണി ജോക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അച്ഛനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരുമ്പോഴാണ് വക്കീൽ ഈ വിവരം പറഞ്ഞത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അച്ഛൻ മറക്കണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന താമസം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ത് വിശ്വസിച്ചേ ഈ പണം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷങ്ങളൊക്കെ തരൂല എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അച്ഛാ മീണ്ടി പോകരുത് ഈ പണം മാത്രം മോഹിച്ച് എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒറ്റ എണ്ണത്തിനെ എനിക്ക് കാണണ്ട 
ഇതിൽ നിന്ന് കാൽ ചില്ലിക്കാശ് കിട്ടുമെന്ന് ഒരുത്തനും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട അയ്യോ അച്ഛാ പിന്നെ പണം മുഴുവൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട നിന്നെപ്പോലെ നെറിവേട്ട മക്കള് ആട്ടിയിറക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട തന്തമാര് എന്നെപ്പോലെ വേറെയുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ ഞാൻ ഈ പണം മുഴുവൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊടുക്കും പൊയ്ക്കോ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ മോളെ അരിസെ അച്ഛാ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോവാൻ വാമോ ഹലോ എന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്ത അസുഖം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയതിന് ഒരു രോഗിയുടെ വക സമ്മാനം ഇന്നത്തെ ആഘോഷം ഇവന്റെ പുറത്താകാം ഒരു സംശയം ചുമ്മാ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി എന്താണ് താനൊരു ഡോക്ടർ ആണല്ലോ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ വെരി സിമ്പിൾ സന്താനോത്പാദന ശേഷി ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് തലേദിവസം വരെ അത് തന്നെ പരിധി അപ്പോ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മാക്സിമം എന്ത് പ്രായ വ്യത്യാസമാകാം അതിപ്പോ പിക്കാസോ ചാർലി ചാപ്ലിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ ഇവരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചത് തങ്ങളെക്കാൾ വളരെ പ്രായക്കുറവുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് നേരെ മറിച്ച് തങ്ങളെക്കാൾ വളരെ പ്രായ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ ഒന്നും കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ ആരെയാ മേന്റെയാ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റാണ്ട് നേരെ ഇവ പറയണം സാറേ എന്റെ പൊന്നു ഡോക്ടറെ ഞാൻ അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയതാ മാപ്പ് എന്താണ് വാർക്കയുടെ ഉദ്ദേശം ഇനി അഥവാ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്താ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ അതിന് മാത്രം വൈകിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ ഓ ഏ സോറി ഫോർ ട്രബിളിംഗ് യു സർ പർച്ചേസ് ഫയൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു പെൻസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ലിസ്റ്റുകളാണ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടെടുത്തോളം കൊള്ളാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഓർഡർ കൊടുക്കും മുമ്പേ ഒന്ന് നേരിട്ട് പോയി കാണുന്നതാവും നല്ലത് എന്താ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം സാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതായത് സാറ് വേറെ ഏതോ ലോകത്തിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞല്ലാതെ ഇത്രയും നാളിനിടയിൽ സാറിന്റെ ആബ്സെന്റ് ആയ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇതാദ്യമായാണ് അങ്ങനെ വരിക്കുക തോറ്റു കൊടുക്കുന്നതിലും ഒരു സുഖമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതി ഇത് ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ചെന്നേ അവസാനിക
പൂച്ച തനിയെ പുറത്ത് ചാടട്ടെന്ന് കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തോന്നിയെന്നല്ലാതെ മനസ്സിലായി 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 പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മനോഭാവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നല്ലേ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു മിസ് ആലിസിന് ഇത് പൂർണ്ണ സമ്മതമായിരിക്കും ഞാനാ പറയുന്നത് എന്തോ സാറേ ആ പെൺകൊച്ച് തലകൊത്ത് നിന്നാൽ ഇതുപോലൊരുത്തരം കിട്ടുമോ പണം സ്റ്റാറ്റസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചെറുക്കൻ എന്താ ഒരു കുറവ് പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട് ജാതിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടിലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ലോക വിവരം ഏതായാലും ആ പെൺകൊച്ചിനുണ്ട് ഈ പ്രപ്പോസൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്വീകാര്യമാകാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല ബ്രിഗേഡിയർ വേഴ്സസ് ക്യാപ്റ്റൻ പറയാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല മേന സമ്മതമാണല്ലോ ബാക്കി എനിക്ക് വിട്ടേരെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി അവതരിപ്പിച്ചാൽ ആകെ ചളാക്കും അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിങ്ങോട്ട് വിട്ടേരെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് ആലീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ സ്നേഹാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു ഇന്ന് വിസിറ്റ് ഡേ അല്ലല്ലോ വിസിറ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിലും കാണേണ്ടവരെ കാണാൻ വരാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പൊ ആരെയാ കാണേണ്ടത് കാണണ്ടയാൾ മുമ്പിൽ തന്നെ നിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നെയോ അതെന്താ എനിക്ക് ആലീസിനെ കണ്ടൂടെ സംസാരിച്ചൂടെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് കുറച്ചു കാലമായി കരുതുന്നു അതെങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആലീസ് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് എന്നാ പിന്നെ വൈകിക്കണ്ടാന്ന് തോന്നി മിസ് ആലീസ് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ കൂട്ടിനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനും കരയെണ്ണാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെ തുണ ആവശ്യമാണ് അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് ചിലർ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വൈകിപ്പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല വൈകിപ്പോയി എന്ന് വെച്ച് അത് ഒരിക്കലും വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മിസ് ആലിസിന് സമ്മതമാകുമെങ്കിൽ അതായത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു തടസ്സമല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഐ മീൻ ഞാനൊരു പ്രൊപ്പോസൽ അങ്ങോട്ടും ഡോക്ടർ പ്ലീസ് കുറെ കൂടി വകതിരിവ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മിസ് ആലിസ് ഞാനില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരവും തുറന്ന പ്രകൃതവും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയി പെരുമാറി അതെന്റെ തെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ പോലും അയ്യോ മിസ് ആലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശം നമ്മള് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണ്ട മിസ് ആലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർ കെ സാറിനോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഹൗസ് ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇതും പെടുമോന്ന് മിസ് ആലീസ് ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചാൽ ഒക്കെ ചളവാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തല്ലേ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി അതിന് ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ ആ പെങ്കൊച്ചൊന്നും നിന്ന് നിന്നിട്ട് വേണ്ടേ എന്നാലും മിസ് ആലിസിന്റെ അടുത്തേക്ക് താൻ തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ട് എന്നാണെന്ന് അവര് കരുതിക്കളെന്നല്ലോ അതും തന്റെ ഈ മോന്ത കണ്ടിട്ട് അതേ മന്നെ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി ഈ കുരു ശേഖരിക്കാൻ തയ്യാറായ എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം മാനം പോയത് മിച്ചം ഇനി ദയവ് ചെയ്ത് സാർ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്റെ പാട് ഞാനായിക്കൊള്ളാം ഐ വിൽ ഡീലിറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഓക്കെ അത് പിന്നെ ഒളിക്കുന്ന കുറെ ദിവസമായി ഞങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒന്നരാടൊന്നരാടോരെ കത്ത് അത് വന്നാൽ ഉടനെ അകത്ത് കയറി വാതിലടച്ചൊരു വായനി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ആകെ ഒരേ ഇടയളക്കവും പറയും ആരുടെ കത്താ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ദേ നോക്ക് ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഞങ്ങളോട് പറ ഞങ്ങളും കൂടെ അറിയത്ത് ഓഫീസറാണ് ആ അപ്പങ്ങളുടെ പയ ബന്ധാണല്ലേ 
ആറു വർഷമായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ അറിയോ മരിക്കും മുൻപേ അമ്മയുടെ അനുവാദം ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നു ആ പച്ചന്റെ വീട്ടുകാർക്കോ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാം സമ്മതമാണ് അത് പോട്ടെ ആള് കാണാൻ എങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ചേലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ മനസ്സ് പോയി വീഴോ എന്നാലും എന്റെ കുഞ്ഞേ മെണ്ടാ പൂച്ച പോലെ ഇരുന്ന ആള് എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇനി ഇത് അറിയാൻ സാറ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ചീപ്പല്ലോ സംഭവം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോസിപ്പൊന്നും മേലാൽ ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പോരുത് തലനാരടിയുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാനം പോയില്ല ഞാൻ ചെന്ന് വലുത് എഴുന്നേൽച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പുറത്തു വന്നെങ്കിലും ഓ മൈ ഗോഡ് െ എനിക്കെന്താ അറിഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ എന്നാലും ഒറ്റവരും ഉടയവരും ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ എന്റെ അപ്പച്ചിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ അവര് മലേഷ്യക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചാ പോരായിരുന്നു മക്കൾക്കല്ലേ വേണ്ടതായുള്ളൂ എന്തിനാ മാലതി വെറുതെ നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു നല്ല കഥ കുഞ്ഞുനാളിൽ എന്നെ എത്ര താലോലിച്ചിട്ടുള്ളതാ അതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും ഭാസ്കരേട്ടനും ഞാനും മലേഷ്യയിൽ നിന്നും മടങ്ങി പുതിയൊരു വീടും വെച്ചു അത് അപ്പച്ചിയുടെ കൂടെ വീടാണ് അപ്പച്ചി എന്റെ കൂടെ വരണം വന്നേ പറ്റും നോക്കു സിസ്റ്റർ ഇവരുടെ ആങ്ങളയുടെ മകളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിനെന്താ ആകാമല്ലോ സന്തോഷമായിട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അന്വേഷിച്ച് വരാനുണ്ടായല്ലോ ഭാഗ്യം ചായ പോയിട്ട് വരും ഞാൻ 
അല്ല മേയ്ക്കാ മോതിരത്തിൽ വെള്ളക്കാ കെട്ടിടാറുണ്ടോ അലി ഒന്നും വിടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ആ നിരാകാര സമരം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റൈലായത് ആയുധം മടക്കി കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായി തലയും കുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന പടത്തലവൻ ബ്രിഗേഡിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് കണ്ടു ബ്രിഗേഡിയറുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയതിന് മാപ്പ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ റോയ് പേര് വരെ അറിയാം പേര് മാത്രമല്ല എല്ലാം മിസ് ആലീസ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു മുഖവരിയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല മിസ്റ്റർ റോയ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് പോകുന്നത് വരെ എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗസ്റ്റ് അറ്റ് യുവർ സർവീസ് ബ്രിഗേഡിയർ കൊച്ചേ ഞാനൊരു ആശ പറയട്ടെ എവിടേക്കും പോകാതെ ജോലിക്കും ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിലേക്കും എവിടേക്കും പോകാതെ പോകാതെ ഈ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എത്ര നാൾ ഈ കടലും ഈ ആകാശവും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ലീവ് തീരുന്ന ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവര് വാറന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ആയി പോലീസായി അറസ്റ്റ് ആയി അതൊന്നും വേണ്ട പൊയ്ക്കോളൂ പോയാൽ പോയാൽ എവിടെയായിരുന്നാലും എത്ര ദൂരത്തായിരുന്നാലും ഞാനല്ലേ കൂടെ 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 ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്നും നേരെ കൊച്ചേ ഉറക്കമുളച്ചുകൊണ്ടാവും മുഖത്തൊരു ക്ഷീണം ആ ഇത് ഡോക്ടർ കുര്യാക്കോസ് ഇവിടുത്തെ ഹൗസ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഞാൻ റോയ് മാത്യൂസ് ആലീസിന്റെ വുഡ് ബി ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് ആലീസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് എഴുതാറുണ്ട് മറ്റേ ആ പ്രപ്പോസലിന്റെ കാര്യം കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ അക്കൂട്ടത്തിൽ അല്പ കാര്യം കൂടി ആകാം മിസ് ആലിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലീവിന് വരിക ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേ മടങ്ങി പോവുക വിരോധമില്ല പക്ഷേ അതിനുമപ്പുറം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിനെന്താ തീരുമാനം തീരുമാനം നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി ഒരു മിന്നു വാങ്ങി ഈ കൊച്ചിന്റെ കഴുത്തിൽ കേട്ടു വന്ന് പറ അത് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെ കൈ കൊട്ടി വിളിച്ചു നിർത്തി പറയാൻ പറ്റൂ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ട്രെയിനിങ് തീരും പിന്നെ ഫെർദർ പോസ്റ്റിംഗിന് മുമ്പ് രണ്ടു മാസത്തെ ലീവ് ഉണ്ട് ട്വന്റി തേർഡ് ഞാനിവിടെ എത്തും ട്വന്റി തേർഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രൈഡേ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നല്ല ഞായർ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കൾ അങ്ങനെയാ അതിന്റെ സമ്പ്രദായം എങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ തിങ്കളാഴ്ച വരെ നീട്ടണം ഞായറാഴ്ച മതി റോയുടെ വീട്ടുകാർക്കോ ആകെയുള്ളത് അമ്മ മാത്രം പരിമല പള്ളിയിലോ മണർകാടോ ഓമല്ലൂരോ ധ്യാന മന്ദിരത്തിലുണ്ടാവും എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ട് പറഞ്ഞോളാം ഇവിടുത്തെ ചാപ്പൽ വെച്ച് മതി പെണ്ണിനെ അണിയിച്ചുരുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പെൺവീട്ടുകാരുടെ അവകാശം ആ വരണേ അപ്പോൾ നാടടക്കം തെരിയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്ന എന്തെന്നാൽ രാശ്രീ റോയ് മാത്യൂസ് അവർകളും സൗഭാഗ്യവതി കുമാരി ആലീസ് ചെറിയാനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വിളിച്ചു ചൊല്ലി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിലാവും കിനാവും തളിക്കുന്ന രാവി ഒലീവിൻ മലച്ചോട്ടിൽ ആനന്ദ നൃത്തം ഒരാനന്ദ നൃത്തം ഒരാഹ്ലാദ നൃത്തം വരുന്നു സുമംഗല്യ ഘോഷം നിലാവും കിനാവും തളിക്കുന്ന രാവി ഒലീവിൻ മലച്ചോട്ടിൽ ആനന്ദ നൃത്തം മധുപാത്രങ്ങളിൽ നറുന്തിരി നീ 
മനസ്സോത്രങ്ങളിൽ ശുഭകാമനകൾ പള്ളിമണികൾ പാടിയുണർത്തി പള്ളിമണികൾ പാടിയുണർത്തി പോരു പോരു മണവാട്ടി നിലാവും കിനാവും തളിക്കുന്ന രാവി ഒലീവിൻ മല ചോട്ടിലാനന്ദ നൃത്തം യാത്ര പുറപ്പെടും മുമ്പേ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യത്തിലാവാമെന്ന് കരുതി ഭാഷ ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചുകൂടെ ഒരു കാര്യം പ്രസ്താവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇടയിൽ കയറി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല അത് ന്യായമല്ല അതെത്ര കാര്യമാക്കണ്ട പക്ഷെ പിഷാരി ചോദിച്ചോളൂ വിവാഹാനന്തരം താങ്കൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ ഗമിക്കുമ്പോൾ ശ്രീമതിയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അടർത്തി 
കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമോ അത് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ അടക്കാനാവുന്നില്ല പടച്ചോനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ആലീസ് കുഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ പോകാണ്ട് എങ്ങനെയാ പോയാ പിന്നെ നമുക്ക് ആരാ അല്ല ഞാൻ നോക്കൂ നമുക്കതിന് അത് ഓർത്തുള്ള അങ്കലാപ്പ് തൽക്കാലം വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നാൽ പോസ്റ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും ബോർഡർ ഏരിയയിലായിരിക്കും രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കെങ്കിലും ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടു മാസം ലീവ് തീരുന്ന വരെ കൂടെ കഴിയാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ മതി ഹണിമൂണൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ശ്രീമതിയെ അവളുടെ അച്ഛനമ്മമാരായ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത ലീവ് വരെ ഒരു വിരഹകാലം പാടി കഴിഞ്ഞോളാം പോരെ ശരി സമയമായി ഞാൻ പുറപ്പെട്ട പോയി വരാൻ പറ്റി അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ കരിമാടി കൂട്ടൻ തോമസ് കുട്ടിയുടെ കത്ത് വന്നില്ലേ സീഫ അതെന്താ വരാത്തെ ആന്നോ എന്റെ മോന്റെ കത്ത് വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ആന്ന് ഒന്ന് ഈ വരുന്ന കത്ത് നീ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുമോ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ട് തരാത്തതാ ഇയാൾക്ക് വല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തള്ളേ ഒരു വക കണാവണ വർത്താനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആലീസ് വരുത്തി വെക്കുന്ന ഓരോ വില നോക്കണേ ഒരോരുത്തരുടെ വട്ടി കൂട്ട് നിന്ന് 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 വല്ല മറ്റുള്ളവർക്കാ നിങ്ങളുടെ മോൻ ചത്തു എന്ത് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പഞ്ചാബിൽ എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന് വെടികൊണ്ട് ചത്തു ചത്തവൻ എങ്ങനെ കത്തെഴുതും വൈരം കിടത്താണ്ട് അവിടെ എങ്ങാനും പോയി കിടക്കിത്തള്ളേ ായ നമ്മളെ കൊണ്ടാകുമോ എന്താണെന്നറിയില്ല 
നമ്മുടെ മറിയാമ്മ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ചുമതലപ്പെട്ട ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ തളർന്നിരുന്നാല് മറിയാമ്മ കൂടി ചേർന്ന് നമ്മളെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ആലീസിന്റെ കല്യാണം ആഘോഷമായി നടത്തണമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് ദുഃഖിച്ചിരുന്നാൽ മരിച്ചുപോയ അവരുടെ ആത്മാവ് ദുഃഖിക്കുമോ സന്തോഷിക്കുമോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുങ്ങാനും ഒരുക്കാനും ഉണ്ട് വരൂ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്റെ കല്യാണത്തിന് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു ഇനി അമ്മയ്ക്ക് ആ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തമായി ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാവും ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാമോ വല്ല ലഡ്ഡോ ജിലേബിയോ വല്ലതായിരിക്കും വിചാരമേ ഉള്ളൂ ഓ എങ്കിൽ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മറ്റാരെങ്കിലും അറിയില്ല സാർ ആരുമില്ലേ ശരി എങ്കിൽ ഈ സസ്പെൻസിന്റെ കെട്ട് ഞാൻ തന്നെ അഴിച്ചേക്കാം ധരിക്കാനുള്ള വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്റെ കുഞ്ഞി തന്നിട്ട് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൃതിയായി പൊന്നു മോളല്ലേ ഇതന്നിട്ടുണ്ട് വാ ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ അയ്യോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം ആർ കെ സാർ ഒന്ന് പറ സാർ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു കേൾക്കും ഞങ്ങള് കിഴവമ്പാർക്ക് കിഴവിയൊക്കെ കാണാനുള്ള കൊഞ്ഞോട്ടാ പ്ലീസ് ഹാരീസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹമല്ലേ
രാജ്യത്തിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങളുടെ അർഹമായ പങ്ക് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശ്രീ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബസ്തിയിൽ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം നടപ്പാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ആസാമിനടുത്തുള്ള ഒരു മലയിടുക്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു പരിശീലന വിമാനം ഇടിച്ചു തകർന്നു പരീക്ഷണ പറക്കലിന് പോയിരുന്ന ഈ വിമാനം വൻ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് എയർഫോഴ്സിന്റെ ഒരു വക്താവ് പറഞ്ഞു ഈ വിമാനത്തിൽ അഞ്ച് എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ അഞ്ചു പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് സാധ്യത വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസർമാർ ഇവരാണ് വിംഗ് കമാൻഡർ സി എൻ മേത്ത സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ അശോക് മിത്ര ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് റാംലാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് ആന്റണി പെരേറ ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് റോയ് മാത്യു ഇവരിൽ ശ്രീ റോയ് മാത്യു മലയാളിയാണ് ഒറ്റയാളും ഒരക്ഷരം ഈ ന്യൂസിനെ പറ്റി ആലിസിനോട് പറഞ്ഞു പോരുത് ഒരു തരത്തിലും ഈ വാർത്ത ആലിസ് അറിയാനിട വരരുത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ഇങ്ങനെ മതിയോ നന്നായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ചേരുന്നില്ലല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നീളം കൈയിൻ്റെ ഇറക്ക് ഇത്ര മതിയോ തിടുക്കത്തിൽ ഉടുത്തോണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും നന്നായി തോന്നിയനെ ഒരു വിമാനം ആസാമിൽ തകർന്നു വീണു മരണപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ റോയ് മാത്യു ഉണ്ടായിരുന്നു Ha, ha, ha. 
ഭയത്തിലും അനുഭവത്തിലും മുതിർന്ന നമ്മൾ വേണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സമചിത്തത കാണിക്കാൻ ആലിസിന് ഈ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്നതാണ് നല്ലത് കുറെ കരയട്ടെ മനസ്സിന്റെ ഭാരം അത്രയും കുറയട്ടെ അവിവേകത്തിനൊന്നും പുറപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം സ്റ്റീഫൻ ബരു ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഉണ്ടായിട്ട് ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കാരുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ആരുമില്ല അലീസ് അലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് കം ബാക്ക് 